வாங்க அமிகுருமி பழகலாம் முந்தின வீடியோவில் நம்ம ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் எப்படி சர்க்கிளாக க்ரோஷே பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவைனா நான் இன்னைக்கு பல்கி யானும் ஒரு ஃபோர் எம்எம் ஹூக்கும் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த யான் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்தார் போல் ஹூக் எடுத்துகிட்டு வாங்க க்ரோஷே பழகலாம் முதல்ல யானையும் ஹூக்கையும் எடுத்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் வந்து மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டும் செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு நாலு செயின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு செயின் போட்டாச்சு இப்போ முத செயின்குள்ள ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி யானை புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ரிங்கை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் சென்டரில் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முத மூணு செயின் போட்டுக்கோங்க இந்த மூணு செயின் தான் வந்து நம்ம போட போகிற டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச்சுக்கு ஹைட் கொடுக்குது ஸோ யானை ஓவர் பண்ணிக்கோங்க ஹூக் மேலே யானை ஓவர் பண்ணி அந்த சென்டருக்குள்ளே ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி யான் புல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட் டூ லூப்ஸ் கடைசி ரெண்டு லூப்ஸ் இதுதான் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் இதே மாதிரி சுற்றி போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டூ லூப்ஸ் கடைசி ரெண்டு லூப்ஸ் யான் ஓவர் யான் புல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மூணு லூப் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டூ லூப்ஸ் கடைசி ரெண்டு லூப்ஸ் யான் ஓவர் ஃபஸ்ட் டூ லூப்ஸ் கரை கடைசி ரெண்டு லூப்ஸ் இதே மாதிரி சுற்றி போடணும் மொத்தம் டுவெல் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் நம்ம மொதல் போட்ட செயின் த்ரீயும் கணக்கில் உண்டு ஸோ அந்த மொதல் செயின் த்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே அது போக ஒரு லெவன் டபுள் க்ரோஷே சுற்றி போட போகிறோம் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சுற்றி டுவெல் டபுள் க்ரோஷே போட்டேன் கவுண்ட் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் டுவெல் டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ இந்த சர்க்கிளை க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுக்கு செயின் த்ரீயில் மூணாவது செயின் இருக்குல்ல மேலே இருக்கிற மூணாவது செயின்குள்ளே ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம அடுத்த ரவுண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம மொத செயின் த்ரீ போட்ட ஸ்பேஸ்லேயே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் அதாவது இந்த ரவுண்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே டபுள் ஆக்கணும் முத ரவுண்டில் வந்து நம்மளுக்கு டுவெல் டபுள் க்ரோஷே இருந்துச்சு அடுத்த ரவுண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே வரணும் ஸோ இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயுமே ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே போகிறோம் முத டபுள் க்ரோஷே ரெண்டாவது டபுள் க்ரோஷே இதே மாதிரி சுற்றி போட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வீடியோவை வந்து இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிவிட்டு சுற்றி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வாங்க எப்படி முடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ரெண்டாவது ரவுண்டில் சுற்றி இருபத்தி ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டேன் கடைசியாக ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டுடுறேன் இருபத்தி மூணாவது டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் இருபத்தி நாலாவது டபுள் க்ரோஷே ஓகே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க யானை புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்ஸ் கடைசி ரெண்டு லூப்ஸ் இப்போ சுற்றி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே வந்துருச்சு இப்போ அடுத்த ரவுண்டு இந்த ரவுண்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த செயின் த்ரீயோட மேலே இருக்கிற ஸ்டிச்சில் போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ரவுண்டுக்கு திரும்பி செயின் த்ரீ போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு அதே இடத்துலையே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதாவது இப்போ என்ன கணக்குனா நம்ம முத ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் பக்கத்து ஸ்டிச்சில் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படியே ரவுண்ட் த்ரீக்கு இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முத ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷே இன்க்ரீஸ் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அந்த ஸ்டிச்சில் போட்டுட்டோமா போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அதாவது இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு டபுள் க்ரோஷே இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்னா அந்த இடத்துல மொத ஒரு ஸ்டிச்சாக இருக்கிறது வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சாக ஆயிடுச்சுல்ல அதை தான் செஞ்சு காமிக்கிறோம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இன்க்ரீஸ் 
ஒரு டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி சுற்றி போட்டுட்டு வாங்க இந்த இடத்துல வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு போட்டு முடிச்சோன்னே காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ரவுண்ட் த்ரீயோட கடைசி டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் அதை போட்டுட்டு எப்படி முடிக்கிறேன்னு காமிக்கிறேன் முடிக்கிறது ஒன்றும் வித்தியாசமாக இல்லை முந்தின ரவுண்டில் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் செயின் த்ரீயில் மேலே இருக்கிற செயினில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோன்னா இந்த ரவுண்டு முடிஞ்சுது இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா முதல் ரவுண்டில் வந்து டுவெல் டபுள் குரோஷே ரெண்டாவது ரவுண்டில் வந்து அப்படியே டபுள் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்துச்சு இப்போ மூணாவது ரவுண்டில் வந்து என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணோம் ஒரு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் அப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி சுற்றி போட்டு வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் வந்துச்சு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய சர்க்கிள் வேணாலும் போடலாம் ஒரு டேபிள் மேட்டோ ஒரு தரையில் விரிக்கிற பெரிய மேட்டோ என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி சர்க்கிளாக சர்க்குலராக குரோஷே பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து கற்றுக்கிட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு கோஸ்டர் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு இந்த சைஸே போதும் ஆனால் அடுத்த ரோ வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு டிசைன் மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முத ஒரு செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு செயின் அதாவது முத ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு செயின் ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் டபுள் குரோஷே பண்ணுங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் அடுத்த ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் இப்போது ரெண்டு செயின் போட்டுக்கோங்க மேலே ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு யான் ஓவர் பண்ணி ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் டபுள் குரோஷே ஸோ மேலே வந்து ரெண்டு செயின் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நடுவில் உள்ள ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி சுற்றி போடணும் ரெண்டு செயின் யான் ஓவர் ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி சுற்றி போட்டுட்டு வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த டிசைனை சுற்றி போட்டுட்டு வந்தாச்சு கடைசியாக உள்ள ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுடலாம் யான் ஓவர் ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணி அந்த இடத்துல டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செயின் டூ அப்புறம் நம்ம முத போட்ட செயின் த்ரீ இருக்கு இல்லையா அதில் மேலே உள்ள செயின் மூணாவது செயின்குள்ளே ஹோக் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ரவுண்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது கடைசி ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒர்க்கை இந்த மாதிரி திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிட்டு நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் கிளாக் வைஸில் குரோஷே பண்ணோம் இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல் ஒரு செயின் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு வரிசையாக இருக்கிற எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு லூப்லேயுமே ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த போடுற சிங்கிள் குரோஷேலாம் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக கிளாக் வைஸாகவும் போடலாம் அதாவது ப்ராஜெக்டை திருப்பாமல் அப்படியேவும் போடலாம் எனக்கு என்னவோ இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டால் இன்னும் நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது கோஸ்டர் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் இந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸாக சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஸ்டிச்லேயுமே வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி சுற்றி எல்லா ஸ்டிச்லேயுமே சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு சுற்றி சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் வாங்க என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ சுற்றி சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடித்தாச்சு அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் இப்போ எப்படி முடிச்சு போட்டு இதை முடி யானை கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா போட்ட மொதல் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு முடிச்ச மாதிரி போட்டுட்டு யானை கட் பண்ணிடுவேன் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னும் லென்த்தியாக யான் விட்டுட்டு கட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் யான் வந்து உருவி வராமல் இருக்கட்டும் அப்படின்றக்காண்டி நான் எப்பயுமே கொஞ்சம் சின்னதாக தான் யானை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாகவே கட் பண்ணி விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குரோஷே ஹூக்கு வச்சு உள்ளே வீவ் பண்ணி எடுத்துருவேன் இருக்கிற எல்லா ஸ்டிச்லேயுமே யானை புல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே நீளமாக நீங்கள் நூலில் வெட்டி இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஊசியில் கோர்த்து கூட வரிசையாக உள்ள டக்குன்னு உள்ள விட்டுடலாம் 
ஸோ நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணுற இடத்துல இன்னொரு ஒரு டிப் என்னென்னா ஒரு கொஞ்சம் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணலாம் ஃபேப்ரிக் க்ளூ இருக்கும் இல்லையா போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா அது வாட்டிக்கு இருக்கும் நகராது ஒன்றும் செய்யாது அப்புறம் இந்த சென்டரில் இருக்கிற நூலையும் ஒன்று மேலே ஆப்பில் உள்ள வந்து வீவ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி அதே ரவுண்டில் கூட வீவ் பண்ணிக்கலாம் நான் பெரிய ஹூக் வச்சுருக்கிறனால அது வந்து வீவ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு பட் யா தட்ஸ் ஹவ் யூ டூ இட் அவ்வளோதான் ஒரு குரோஷே கோஸ்டர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி சர்க்குலராக குரோஷே பண்ணுறது குரோஷே இன் சர்க்கிள்ஸ் வந்து செஞ்சு பழகணும் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த கோஸ்டர் செஞ்சாலோ இல்லை இந்த யூஸ் பண்ணி சர்க்குலராக ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிங்கனாலோ ஃபோட்டோ அனுப்புங்க இல்லை ஃபேஸ்புக் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் ஹேஷ்டேக் ஹலோ ஸ்டிச்சஸ் எக்ஸோ போட்டு டேக் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் இஃப் யுர் அக்கௌண்ட் இஸ் பப்ளிக் என்னால் உங்கள் ஃபோட்டோஸை பார்க்க முடியும் மறக்காம டேக் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் மேஜிக் சர்க்கிள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து பார்க்க போயிடலாம் ஸோ டுடே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்